Dear friends, welcome to Historia. Historia is a new class like you all. In this class, we are going to study the PSC preparation. We are going to study the UPSC civil service exam and preliminary exam. We are going to study the topic of civil service exam. We are going to study the civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest civil service exam. We are going to study the highest exam. Kau tu, semua orang memang kau ribu le kitan eligible itu lah. Lagi, semua orang memang kau ribu le kitan sahaja itu lah. Lagi, reserve itu lah. Awal itu memang civilian award itu memang kita. Orang ini semua apabila military award itu, military award itu kau tu ada dua kategori sesiapa yang pernah memang orang war time guarantee award itu memang pernah. Jadi, yudha gara diri itu award itu memang ada. Ada parang biru cakra, mahai biru cakra, and biru cakra. Parang biru cakra, mahai biru cakra, biru cakra. Ia adalah yudha gara diri itu kilau ada. Macam mana? Peace Time Gallery Award itu orang yang jual samada nak kalah diri dikira orang Peace Time Gallery Award samada nak kalah diri dikira orang. Adik nama orang pergi asal dia kira kiri dia kira sahuri cakera. Ah, ini dah kalah diri dikira orang Parangiri cakera, Mahaviri cakera, Giri cakera. Samada nak kalah diri dikira orang asal dia kira kiri dia kira sahuri cakera. Ini kategori sesiapa pada pon UPSC ini cerm matching ayat cerdik kan orang pergi. Tapi kiri dia kira itu lemah itu adalah. Lagi Giri cakera itu lemah itu adalah. Mungkin sahuri cakera pergi. Alah paramir cakera itu dia mainan pas sahaja cakera, mana matching ada cody ke anda? Kau itu mana? Ini military award itu. Nama lo paranda India le civilian award itu bagus. Nampak entah mungkin orang civilian award itu keram. Barat itu nampak dua itu patma dibush nana, mona itu patma bush nana. Ada yang itu patma sri. Yang nampak civilian award itu nana. Ada lor. Barat itu nampak bagus. Nampak mana? Padikan barat nana. Nampak civilian award itu bagus. Nampak mana? Padikan. Pohon itu. Orang itu yang 1954. Air itu tulai itu anbat itu nampak mana? Barat itu nama wadah, nama kita Air Perancis. Ia itu orang yang mana sebenarnya wadah Barat itu nama Air Perancis 1954. Ambat nala, na. Ini awad, ini awad itu nama kita nak kem, awad ambat nala Air Perancis. Awad propose ini, rasuah ini adalah perkhidmatan ini, rasuah ini ke. Ini orang orang ini, nali ini orang orang ini korang orang orang ini proposal, nali ini perdana menteri, nama perdana menteri kita perlu buat macam ni kalau perdana menteri nama Barat itu nama orang orang ini subasa air air rasuah ini ke subasa ini perdana menteri. Perlu wajib dalam maksimum nali kita orang orang ini ada enam, tiga orang orang ini. Orang orang itu maksimum mohon alat itu kemas terbentuk untuk kau barat itu na alat kau itu orang ini orang tu kita dah nak barat na ini ada orang orang itu kari orang ini pernah ni ini barat ni ada satu price money undo cash price undo barat ni ada price money undo lain cash price undo orang tu yang barat na na yang award ni perlu kerana macam itu price money ni lain cash award ni kerana macam dah ni jual ini ni satu orang yang civil ni award na pas civil ni award ni orang Panat tinggal value guna dalam alat kerja, lagi pun panat itu panang guna dalam ini value share dalam perut dalam ini, adanya cash price illya lagi l, price money illya. Inggil lo macam jala financial benefit itu perkel unda, adanya pinjai dengan orang pun dalam paranya dalam nak kerja, apa price money illya. Itu orang pun kita unda, ini barat na award orang pun kita unda pada dalam dua garis. Orang mana, nama kita rasabadi, rasabadi sign sih dah, lagi rasabadi ada signature lah, satu certificate, lagi lo satu prasasti patraman, sanda dengan orang prasasti patraman, kodik unda, orang rasabadi. Sign juga prestasi patra mana guru kita. Randa amat tu, bronze itu lah, satu medal lah. Nampaknya people tree, nampaknya ali leh itu, agri itu lah, satu bronze medal lah. Nampaknya ali leh itu, madri itu lah, satu bronze medal itu. Orang bawa itu, udah suri ni citra orang madina dia, dewa na agri scriptil, bahan itu lah, nampaknya scriptil ni. Maru bawa itu, maru bawa itu nampaknya asalnya sampat leh nampaknya desa cina maya, simha budre madil, sabtu meja jahil ni nampaknya. Ini lah nampaknya bronze. Medal itu orang, nampaknya kalau kita lembut dalam itu, dah kena orang yang dalam lusta orang juga bercakap apa kerana ini bronze medal orang ni, kita mahu orang ini rasuah ini, ini proses kita tu, ini dua orang, pertama, alangkah orang primary itu orang ini barat na award mai, benda perut itu tu. Ini award mai benda orang macam cerita kali ni, saya pernah ni, ini cerita financial perak itu orang ni, alangkah cerita financial benefit itu orang ni, saya pernah ni, pertama macam ini kita orang financial perak orang ni, ini barat na horas, barat na kita orang alih ke, ini dia seventh place orang kita orang seventh eh Place in order of presidency itu orang. Kalau dalam India leh, kurang ada orang itu lalai gelde. Order of presidency itu orang. Adalah ini berada sahaja. Barat itu kita lalai sahaja. Third eh, anu tu jual. India leh itu kurang ada mai sahaja. First place kita kurang ada rasa budi jana presiden lah. Kedua tu vice presiden lah. Tiga tu perdana menteri lah. Empat tu samsana government leh. Samsana government governor mana lah. Samsana leh governor mana lah. Anjam tu kurang ada former presiden mana lah. Mungkin tu Kunjala prosenda mana? Adalah anjir endu orang me deputy prime minister mana? Adalah ini ar endu orang endu aram tu sahaja mereka endu logos sabah speaker pun chief justice mana? Logos sabah speaker pun chief justice mana? Aram tu sahaja. Kedua tu orang endu cabinet minister endu deputy chairman of planning commission. Planning commission deputy chairman ini pelihara ni dia yang mana? Abah ar itu sahaja. Ina cabinet minister mana? Aduh orang endu logos sabah ada rajis sabah. Logos sabah ini rajis sabah ini. 
ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്കും രാജ്യസഭയിലെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർമർ ഫോർമർ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാര് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇവരെല്ലാം ഏഴാം സ്ഥാനത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഏഴ് എന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനം വന്നത് സെവൻ എ എന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഒന്നാമത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദ എലിജിബിൾ ഫോർ എ ഇസഡ് കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് ദ നീഡഷ് ഈ ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസഡ് കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ ബാധ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിന് അർഹരാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇസഡ് കാറ്റഗറി വൈ കാറ്റഗറി എക്സ് കാറ്റഗറി എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇസഡ് കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ഭാരത്ന ഹോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പെർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യാത്ര ഫ്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യാത്ര ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആണ് ബൈ എയർ ആണെങ്കിലും ബൈ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഓൺ റോഡ് ആണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ എയർ വഴിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വഴിയാണെങ്കിലും വേറെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള യാത്ര ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യാത്ര ഇവർക്ക് ലൈഫ് ടൈം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇത് ഇവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുക അത് വിത്ത് ഫാമിലി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ആ രീതിയിലുള്ള സ്പൗസ് ആ രീതിയിലുള്ള യാത്രകൾ ഫാമിലി ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് യാത്ര ലൈഫ് ടൈം ആജീവനം യാത്ര ഫ്രീ ആകുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയും അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രകാരം ഇനി ഇവർക്ക് മറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് നൽകുക ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ള വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റുകൾ നയതന്ത്രജ്ഞൻ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് മെറൂൺ കളറുള്ള മെറൂൺ കവറുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് ഈ പാസ്പോർട്ടിന് ആരും എലിജിബിൾ ആണ് ഭാരത് ഹോണേഴ്സും എലിജിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര വക്താക്കൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നയതന്ത്ര ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആരാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ പ്രൊട്ടക്ഷനും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ബെനിഫിറ്റുകൾ ബെനിഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇവര് എലിജിബിൾ ഫോർ എ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാസ്പോർട്ട് അതും കൂടി മറക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവരെ ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ദി ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കരുതണം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യാനെങ്കിലും ഏത് ഗവൺമെന്റും അവരെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക സെലിബ്രേഷൻ ക്ഷണിക്കാൻ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സെലിബ്രേഷൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഇവിടെയെല്ലാം ഇവരെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ ക്ഷണിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കരുതാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടെ തന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരം മാർക്കുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭാരത് ഹോണേഴ്സിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രകടനം ദൻ ഫൈനലി വൺ മോർ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ എലിജിബിൾ ദ എലിജിബിൾ ഈക്വൽ ടു ദി പെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സാലറി ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഭാരത് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർക്കൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാരത് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പെൻഷൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കിട്ടുന്ന പെൻഷന് തുല്യമായ തുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ നേർപകുതി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന് അതിന്റെ നേർപകുതി അത്രയും കിട്ടാൻ ആരും യോഗ്യരാണ് അത്രയും കിട്ടാൻ ആരും എലിജിബിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാരത് ഹോണേഴ്സിനും യോഗ്യരാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർക്കൾ ആർക്കുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭാരത് ഹോണേഴ്സിനും ഉണ്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ഭാരത് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യ ഏകദേശം
കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ഡി കെ കാർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമറിനും സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഡി കെ കാർ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയോ ഭാരത ഘടന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഭാരതത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി വെച്ചാൽ അത് ഡി കെ കറവിന് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി അത് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ഇനി ഭാരത്തിനും കിട്ടുന്ന പോസ്മസ്ലി ഹൂസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗേറ്റ് ഭാരത്ന ഓൺ പോസ്മസ്ലി മരണാനന്തരം ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി വെച്ചാൽ അതാണ് അത് നമ്മുടെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്ക് ഭാരത്നം മരണാന്തരം കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ മരണാന്തരം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരനായികയായ അരുണ അസഫലി അപ്പൊ ഭാരത്നം മരണാന്തരം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വെച്ചാൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ആദ്യത്തെ മരണാന്തരം കിട്ടുന്ന വനിത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അരുണ അസഫലിയും കൂടി എന്ന് പറയാം ഇനി ഹൂസ് ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ കിട്ടി ഭാരത്ന ഭാരത്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖുദായ് കിസ്മത്കാർ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ച അതോടൊപ്പം തന്നെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സേവകർ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ച റഷ്യസ് ചെങ്കുപ്പായ സേന സ്ഥാപിച്ച നമ്മുടെ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ഹൂസ് ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഗദ്ദി ഭാരത്ന ഭാരത്ന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എയ്റ്റി സെവൻ അതിനുശേഷം നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാളുകൾ നോക്കി നെൽസൺ മണ്ടേല നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഭാരത്ന വിഡ്രോൺ ഒരേ ഒരു സമയം മാത്രം ഈ ഭാരത്ന പിൻവലിച്ച് കൊടുത്ത് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടുല് നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഭാരത്ന ഓൺ പോസ്മസ്ലി മരണാന്തരമാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് മരിച്ചതിന് ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല മരിച്ചത് മരിച്ചു എന്ന് കരുതാൻ ഒരു എവിഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മരണാന്തരം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തത് പിൻവലിക്കണ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭാരത്ന ഒരു തവണ മാത്രം കൊടുത്ത് പിൻവലിച്ചിരുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോർത്ത് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഭാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നാൽപ്പത്തെട്ടോളം ആളുകളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ റീസെന്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഭാരത്തിന് കിട്ടിയ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ആളുകൾ ഒന്ന് നാനാജി ദേശ്മുഖ് നാനാജി ദേശ്മുഖ് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു നാനാജി ദേശ്മുഖ് രണ്ടാമത്തത് ആസാമീസ് ഗായകനായ ആസാമീസ് സംഗീതനായ ഭൂപൻ ഹസാരികെ മൂന്നാമത്തത് പ്രണാബ് മുഖർജി മൂന്ന് ആളുകൾക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനമായി കൊടുത്ത് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് നാനാജി ദേശ്മുഖ് രണ്ട് ഭൂപൻ ഹസാരികെ മൂന്നാമത് പ്രണാബ് മുഖർജി അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകൾ ആരൊക്കെ നാനാജി ദേശ്മുഖും അതോടൊപ്പം ഭൂപൻ ഹസാരികെ രണ്ടാളുകൾക്കും ഓൺ പോസ്റ്റ്മസ്ലി മരണാന്തരമാണ് കൊടുത്തത് അതേസമയം പ്രണാബ് മുഖർജിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആളുകളും ഓർത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഭാരത് അവാർഡ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് മണി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ആരെങ്കിലും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതിന് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയായി പഠിക്കാറുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്കും ഇത് ഉപകാരമാകും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ല ടോപ്പിക്കുമായി കണ്